Jeg er i gang med en Stockholm slipover fra Petit Nit. Det kunne lige så godt være en Stockholm sweater eller nogle af juniormodellerne. Konstruktionen er den samme, så det bliver sådan en slags fælles video det her. Jeg skal til at samle op til min venstre skulder. Og den skal samles op inden fra halsen af og ud mod skulderen her. Så for at vide, hvor vi skal samle op, så har jeg talt ind herudefra. Det vi skal være opmærksom på, det er, at vi skal samle op imellem maskerne. Og normalt så er en maske jo sådan et V her. Men vi har strikket den anden vej. Så det vi skal være opmærksom på, det er, når vi tæller, at vi tæller efter omvendte V'er. Fordi at maskebilledet vender på hovedet. Så for at hjælpe os selv, så kan man lige vende sit arbejde om, sådan så at maskerne ser rigtigt ud. Og så til herudefra, jeg har kantmasken her. Maske nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Og 4. Og så har jeg talt, jeg skal samle 23 masker op. Så det jeg har gjort, det er, at jeg har sat min markør i den 24. maske, altså en maske længere inden, sådan så at jeg starter med at samle op i det mellemrum, der sidder her ved siden af. Nu prøver vi lige at vende det rundt, og så ved jeg, at jeg skal starte her og samle op her i de her. Jeg skal samle op med den korte ende af garnet, fordi at den første pind, jeg skal strække, er fra ret siden, så derfor starter jeg, samler jeg op med den korte ende, og det ser sådan her ud at jeg tager enden af mit garn og hiver ud, så der er nok til øh, alle de masker, jeg skal samle op. Så i stedet for at samle op med den ende her, der hører til mine garnnøgler, så samler jeg altså op med garnenden. Og det var her til venstre for min markør, at jeg vil starte og så går jeg bare i gang med at samle op imellem maskerne og når man ser det her fra maskebilledet så ligner det jo nærmest at man samler op i en maske fordi at når man vender glat strik på hovedet af, hvad man har strikket, så vil maskerne få skyet sig en halv, og det er også derfor, at vi samler op imellem maskerne, når vi skal strikke den anden retning. Nu er jeg ude ved den sidste maske her. Jeg har rækken her, og så har jeg min kantmaske herude, og jeg samler den sidste op herude i kanten. Sådan der. Så har jeg en garnende her. Jeg kører maskerne hen til den anden ende af pinden. Og så er jeg faktisk klar til at strikke den første pind fra retssiden. Og jeg tænker, at vi lige prøver at strikke et par pinde sammen. Antallet af masker er jo forskelligt alt efter, hvilken model du strikker. Men igen er konstruktionen det samme, så jeg viser lige de første par pinde. Først så skal jeg lukke en maske af, og for at lukke en maske af, så skal vi strikke to masker. Nu har jeg strikket to, og lukker en af. Nu skal jeg på den her model strikke tre masker, og så er det altså vigtigt, at vi lige tæller denne her med. Det var noget, jeg selv ikke lige havde styr på i starten, så det er derfor, at de siger det. Men den her er jo strikket og skal tælles med, så det er en, to. Så vender jeg, og den teknik jeg bruger til at vende med, det er German Short Rose, det har jeg en video på, hvis du ikke kender teknikken. Sådan der, og så strikker jeg vrang tilbage. Vi tager lige en til, så jeg kan finde min strikkepind. Nu skal jeg lukke en maske mere, så jeg strikker to masker, 
og lukker den ene. Og nu skal jeg strikke øh, seks masker, så det er en. Så har jeg faktisk min vendemaske her, som jeg går ind i og strikker almindeligt. To. Tre. Fire. Fem. Seks. Sådan der. Så vender jeg igen og strikker brand tilbage. Og det er altså sådan, at vi får skabt den her kile, der sikrer en rigtig god pasform på de her modeller.